Assalamu alaikum and hi everyone welcome back to my channel this is Alfina and you are watching Alfina's journal எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் வீட்டில் சூப்பராக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஷீர் குருமா எப்படி பண்ணுறதா நான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஷீர்குருமா பண்ணுறதுக்காக நான் இங்கே ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு சேமியாக எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நான் ஒரு பவுலில் போட்டு நல்லா என் கையால் க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் அதே போல் இங்கே நான் ஒரு காக்கப் அளவுக்கு வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நான் எடுத்திருக்க வந்து பாதாம் கேஷ்யூ அண்ட் பிஸ்தாஷியோ உங்கள்கிட்ட என்ன ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கோ நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீழே வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ரோஸ்ட் பண்ண அதே பேனில் வந்து நான் நம்ம க்ரஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்த சேமியாவும் போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் அந்த சேமியா நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஒரு ஸ்மெல் வரும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இங்கே ஒரு பேனில் வந்து நான் மூணு கப் அளவுக்கு பால் ஊற்றியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கால் லிட்டர் பால் இருக்கும் ஸோ பால் சூடானதுக்கு அப்புறமா நான் இதில் வந்து ஒரு காட்டின் அளவுக்கு கண்டென்ஸ் மில்க் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ கண்டென்ஸ் மில்க் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம கீழ ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நம்மளுடைய சேமியாவே நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒருவேளை உங்ககிட்ட கண்டென்ஸ் மில்க் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டென்ஸ் மில்க்கை வந்து ஒரு காக்கப் கோயா இல்லைனா ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வச்சு ரீஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அது கூடவே ஸ்வீட்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து காக்கப்லேருந்து அரைக்கப் வரைக்கும் ஜீனி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாலில் இந்த மாதிரி கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நான் இங்கே வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏலக்கப்பொடி ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் நம்ம குக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளோட ஷீர் குருமா பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி ஒரு ரன்னி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் ரொம்ப திக்கும் இல்லை ரொம்ப வாட்டரையும் இல்லை ஒரு மீடியம் கன்சிஸ்டன்சியில் நான் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் இதை வந்து சூடாகவோ இல்லைனா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூல் பண்ணியோ சர்வ் பண்ணலாம் எனக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூல் பண்ணி சர்வ் பண்ணுறது தான் பிடிக்கும் அதனால் நான் வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் இப்போ டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் நம்மளோட ஷீர் குருமா நல்லாவே செட் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இதில் வந்து பால் ஊற்றிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஸோ எனக்கு வந்து கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்துச்சு ஸோ நான் இப்போ வந்து இதை நான் சர்வ் பண்ண போகிறேன் நான் நம்மளோட ஷீர் குருமா வந்து ஒயின் கிளாஸில் சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் அதன் ஃபைனல் டச்சுக்காக மேலே கொஞ்சோண்டு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட ஷீர் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்பவே டேஸ்டி அண்ட் ரொம்பவே எம்மியாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டில் செஞ்சிடலாம் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுங்கிறது கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் என்னோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க கூடிய சீக்கிரமே நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோட சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பை பை ஸ்டே ஹோம் 